Check the mic and make sure it sound right, boys. Good day, mga kabikami. I think medyo late na ang upload na ito. Dapat ay naisip ko na itong gawin noong pang nagpasya ako mag 1x setup. Anyway, ang short video na ito ay ginawa ko para sa mga gusto magpalit from 3x or 2x to 1x setup. Dahil dito, pag-uusapan natin ang simpleng computation ng pagtukoy ng equivalent range ng gear ratio ng iyong 3x setup sa 1x setup. Halimbawa, gusto mo na mag 1x setup pero dahil komportable ka na sa range ng speed ng iyong current 2x setup or 3x setup, gusto mo ngayon malaman kung ano yung equivalent 1x setup ng iyong current 3x o 2x setup bago ka bumili ng mga piyasa. And point tuturo ko sa inyo sa short video na to. Bagong lahat, shoutout po sa ating mga subscribers na sina Kyle Abelia, Chomer Astrero, Joshua Calventas, at kay John Carpio. Sa mga nice mo mo pa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. Una sa lahat, yan mo muna ituro ko sa iyo ang napakasimpleng computation ng gear ratio ng chain ring at cog para malaman mo kung nakakailang ikot ang iyong gulong sa isang revolution o ikot ng iyong pagpedal. Simple lang, ngipin ng chain ring divided by ngipin ng cog at malalaman mo na kung nakakailang ikot ang iyong gulong sa isang revolution o ikot ng iyong pagpedal. Gawin natin halimbawa ang aking bike na naka 1 by setup, 42 tooth chain ring at 11 to 42 tooth cogs. Kapag ang chain ay nakalagay sa 42 tooth cog at dahil nga same din ang ngipin ng chain ring, sa bawat isang revolution ng pagpedal, makakaisang ikot din ang gulong. Hindi mo kailangan magbilang ng ikot. Kailangan mo lang ay i-divide ang bilang ng ngipin ng chain ring ng ngipin ng cogs. Kaya 42 divided by 42 equals 1 ikot ng gulong. So chain ring divided by cog. At makukuha mo na kung makakailang ikot ang iyong gulong sa bawat revolution o ikot ng iyong pagpedal. Sa pangalimbawa, kung 24 tooth naman ang iyong chain ring at 12 tooth naman ang iyong cog, makakailang ikot ng gulong sa bawat pedal revolution. So 24 divided by 12 equals 2. So, dalawang ikot ng gulong sa bawat pedal revolution. Isa pang halimbawa naman ay mas malaki ang cog kaysa chain ring. Halimbawa, 22 tooth ang chain ring at 44 tooth naman ang cog. Makakailang ikot sa bawat pedal revolution. So, 22 divided by 44 equals 0.5. So, kalahating ikot ng gulong sa bawat pedal revolution. Sobrang gana nito. So, I think nakuha nyo na yung basic principle ng gear ratio dahil napakasimple lang ng computation na ito. At tandaan po natin, mas maraming ikot per pedal revolution, mas mabigat ipedal. So, magbigay na tayo ngayon ng example o case study. Halimbawa, nakabili ka noong pandemic ng very common super budget MTB na 3x7. 3x yung chain ring na 42-34 at 24-2. Ang tangkags naman ay 14-28 threaded sprocket. Ngayon, kinakalawang na yung hubs mo at paling na rin ang mga axle. Ang steel chain ring ay may kalawang na rin at worn out na ang mga ngipin ng threaded sprockets mo. And you feel it's about time to upgrade these bike parts. At gusto mo ay 1x setup naman. Pero dahil nakasanayan mo na yung gear ratio at range ng speed ng 3x setup mo, gusto mo makuha mo pa rin sa 1x setup kung ano yung nakasanayan mo. Ano yung pwede kong ma-recommenta sa'yo? Magsimula muna tayo sa chain ring. Ano ang chain ring na may recommend ako sa iyo para sa 1x setup mo? Una, i-compute muna natin ang gear ratio ng heaviest gear mo sa iyong 3x setup which is 42-14. 42 to chain ring at 14 to cog. So, 42 divided by 14 equals 3. So, ano nga uli ang ibig sabihin nitong 3 na quotient? Ibig sabihin, sa isang revolution ng iyong pagpedal, tatlong beses na iikot ang iyong gulong. Ngayon, ang gagawin natin ay hahanapin natin ang equivalent quotient o at least yung pinakamalapit na pinakamabigat na gearing ng 1 by setup assuming na 11 tooth yung smallest cog na ipapalit mong cog set. Para hindi tayo mahirapan, gumawa ako ng chart. Pagsimula tayo sa 42 tooth chain ring pababa. Ito po ay chain ring to cog ratio. So kung 42-11, 42 divided by 11 equals 3.81. 40-11 So, 40 divided by 11 equals 3.63. 38-11, so 38 divided by 11 equals 3.45. 36-11, so 36 divided by 11 equals 3.27. 34-11, so 34 divided by 11 equals 3.09. At ang panghuli, 32-11, so 32 divided by 11 equals 2.9. So ang pinakamalapit na gear ratio sa 42-14 mong heaviest gear sa 3x setup ay ang 34-11 at 32-11. I would recommend 34 tooth chain ring. Dahil hindi mo na masyado mararamdaman yung 0.09 na difference. 
So ano naman ang mga i-recommend akong range ng cog set? Vice versa, alamin naman natin yung computation ng gear ratio ng lowest gear mo sa 3x setup. Ang lowest gear ratio mo sa yung 3x setup ay 24-28 o 24 tooth chain ring at 28 tooth cog. Again, i-compute natin. 24 divided by 28 equals 0.857. So sa isang revolution ng yung pagpedal sa ganitong gearing, ang gulong mo ay iikot ng 0.857. Ulang pa ng isang ikot. So assuming na 34 tooth chain ring nga ang pinili mo, ano naman dapat ang biggest cog sa cog set na pipilin mo para matumbasan ang 24-28 na lowest gear mo sa 3x setup? Ang commonly available na cogs ay 11-32, 11-36, 11-40, 11-42, 11-46, at 11-50. Again, gumawa ulit ako ng chart ng 34 tooth chain ring to biggest cog ratio. 34.50, so 34 divided by 50 equals 0.68. 34.46, so 34 divided by 46 equals 0.739. 34.42, so 34 divided by 42 equals 0.809. 34.40, so 34 divided by 40 equals 0.85. At 34.36, so 34 divided by 36 equals 0.94. So, ang pinakamalapit na gearing ay ang 3440. Therefore, ang kagset mo ay dapat 11 to 40 tooth ang range. Bahala ka na kung ilang speed ang gusto mo. Pwede kasing 8, 9, 10, or 11 ang speed niyan. Kaya syempre, mas maraming speed, mas mahal ang magiging upgrade mo. Dahil mas mahal ang kags, RD, at shifter kapag mas mataas ang speed. I would recommend 9 or 10 speed para saktong swabe lang ang shifting. So ang equivalent ng lumamang 3x7 setup sa 1x setup ay ang 34 tooth chain ring at 11 to 40 tooth cogs. Pero kung nabibitin ka sa ahon ay pwede mong gawing 11 to 42 tooth ang cogs mo. Pero kung nabibitin ka naman sa speed o nagagaanan ka na sa 40 to 14 na gearing mo sa 3x setup, gawin mo ng 36 tooth ang chain ring mo. Pero kung gusto mo pa rin makuha ang iyong dating lowest gear sa 3x setup, gawin mo ng 11 to 42 tooth ang cogs mo. Dahil halos pareho lang ng bigat o quotient ang 24-28, 34-40, at 36-42 na gearing. So again, para makuha mo ang equivalent gearing ng yung 3x o 2x setup sa so 1x setup, kailangan mo lang ang computation na ito. Chain ring divided by cog. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion, o kung ano paman, just comment down below. This is Pingamin Siklista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thanks for watching! Shout out sa mga kaibigan ko dyan! Ay, bye, Ken. Magkabag, eh. Ay, bye, Ken.